மாதப்பிறப்பு ஆசீர்வாத ஆராதனை நான் பொதுவாக இதை ஒரு வாக்கு தத்த ஆராதனை என்று சொல்வதில்லை ஒரு மாதம் பிறக்கிறது தேவ சமூகத்தில் கூடி வந்து கத்தனுடைய வசனங்களை தியானித்து இந்த மாதத்தை நாம் தொடங்குகிறோம் பிரியமானவர்களே இது இந்த மாதத்துக்குரிய வாக்கு தத்தம் இந்த வாரத்துக்குரிய வாக்கு தத்தம் இன்றைக்குரிய வாக்கு தத்தம் என்றெல்லாம் நான் எடுப்பதில்லை வேத வசனத்தை நான் முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ளுகிறோம் கத்த நல்லவர் அவருடைய கிருபை என்று உள்ளது இன்றைக்கான தியான தலைப்பு நேற்று ஆச்சரியமாக இந்த சனிக்கிழமை ஆச்சரியமாக கத்த கொடுத்தார் உழைப்பும் அழைப்பும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அழைப்பும் தலைப்பு கொடுத்துட்டாரு நேற்று செய்தி ஆயத்தம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது உழைப்பும் அழைப்பும் அதுதான் பிழைப்பும் உழைப்பும் அழைப்பும் அதுதான் நமக்கு பிழைப்பும் அப்படின்னு கொஞ்சம் கூட்டிக்கிட்டு அதை நல்லவருடைய கிருவை என்றும் உள்ளது ஒரு வேத வசனத்தை வாசித்து போ கடந்து போவோம் ஆதியாகவும் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் ஜெனசிஸ் சாப்டர் டூ வேர்ஸ் ஃபிஃப்டீன் ஜெனசிஸ் சாப்டர் டூ வேர்ஸ் ஃபிஃப்டீன் தேவனாகிய கர்த்தர் மனுஷனை ஏதேன் தோட்டத்தில் அழைத்து கொண்டு வந்து எங்கேருந்து அழைத்து வந்தார்னு தெரியல தோட்டத்து வெளியே ஏதேன் தோட்டத்துக்கு அழைத்து கொண்டு வந்து அதை பண்படுத்தவும் காக்கவும் வைத்தார் ஏதேன் தோட்டத்துக்கு அழைத்து கொண்டு வந்து அதை பண்படுத்தவும் காக்கவும் வைத்தார் அப்படின்னு இருக்கு இங்கிலீஷில் வாசிக்கிறோம் அண்ட் த லார்ட் காட் ஆர் யாவே ஏலோஹிம் இருக்கிறவராகவே இருக்கிற எல்லாமானவர் அண்ட் த லார்ட் காட் டுக் த மேன் அண்ட் புட் ஹிம் இன் டு த கார்டன் அது எப்படிங்க இலக்கண பிள்ளையா அண்ட் புட் ஹிம் இன் டு த கார்டன் ஆஃப் ஈடன் லார்ட் புட் ஹிம் இன் டு த கார்டன் ஆஃப் ஈடன் டு ட்ரெஸ் இட் அண்ட் டு கீப் இட் டு ட்ரெஸ் இட் அண்ட் டு கீப் இட் தமிழில் அவனை ஏதேன் தோட்டத்தில் அழைத்து கொண்டு வந்து வைத்தார் இங்கிலீஷில் ஹீ டுக் ஹிம் இன் டு தி கார்டன் அண்ட் புட் ஹீம் அண்ட் புட் ஹீம் இன் டு த கார்டன் அப்படின்னு இருக்கு மூல மொழியில் இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது இதனுடைய எழுத்தின்படியான உள்ள மொழிபெயர்ப்பு இருக்கு லிட்ரல் டிரான்ஸ்லேஷன் சொல்லுவாங்க அதில் எப்படி இருக்கு அண்ட் யாவே காட் டேக்ஸ் த மேன் ஆதம் டேக்ஸ் த மேன் அண்ட் காஸ் திம் டு ரெஸ்ட் இன் த கார்டன் அந்த தோட்டத்தில் வைத்தார் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அந்த வைத்தார் என்பது அவனை அந்த தோட்டத்தில் இழைப்பார பண்ணினார் அந்த தோட்டத்திலே இழைப்பார பண்ணினார் காசத்தையும் டு ரெஸ்ட் இன் த கார்டன் ஆஃப் ஈடன் எதுக்கு டு சர்வ் இட் அண்ட் டு கீப் இட் டு சர்வ் இட் அண்ட் டு கீப் இட் அந்த தோட்டத்துக்கு என்னென்ன செய்யணுமோ அதை பண்படுத்தவும் என்று சொன்னால் அப்போ தோட்டம் என்ன கரடு முரடவாக இருந்துச்சு ஏதேன் தோட்டம் டு சர்வ் இட் அதுக்கு என்னென்ன பணி செய்யணுமோ அந்த பணியை செய்து தோட்டத்தை கொடுத்துட்டாரு அந்த தோட்டத்தை பாதுகாக்கும்படியாக அந்த தோட்டத்தில் அவனை இழைப்பார வைத்தார் 
அப்போ உண்மையான இழைப்பார்கள் என்னது கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்த தோட்டத்தை அந்த தோட்டத்துக்கு என்னென்ன செய்யணுமோ அதை செய்து அதை பாதுகாப்பது தான் தேவனுடைய பார்வையில் இழைப்பாறுதல் படுத்து தூங்குவதல் காலையில் அங்கே வர்றோம் ஒரு அருமையான சகோதரர் நான் பேர் சொல்ல விரும்பல அவ நமக்கு கொடுக்குற இந்த ஆராதனை ஸ்தலம் அதில் உள்ள பணி அதுக்கு என்னென்ன செய்யணுமோ செய்துட்டு இருக்கிறார் கடுமையா பிரியமானவர்களே அதுதான் தேவ நமக்கு தருகிற இழைப்பாறுதல் உங்கள் குடும்பத்தில் செய்ய வேண்டிய வேலைகளை நீங்கள் சரி கற்று ஒரு குடும்பத்தை கொடுத்துருக்கிறார் அந்த குடும்பத்தில் உங்களை இழைப்பார பண்ணுகிறார் இழைப்பார பண்ணுகிறது என்று சொன்னால் பிரியமானவர்களே படுத்து தூங்குவதில்ல அந்த இழைப்பாதலின் காலம் இன்னும் வரலை அந்த இழைப்பாறுதலின் காலம் இன்னும் வரல அப்போ நமக்கு இழைப்பாறுதல்னு வேதத்தில் சொல்லி இருக்கிறது என்னது நம்மை தேவன் வைத்திருக்கிற இடத்துல அங்கே என்னென்ன காரியங்களை செய்யணுமோ அதை செய்து அதை பத்திரமாய் பார்த்து கொள்வதுதான் உண்மையான இழைப்பாறு பிரியமானவர்களே தேவன் தமக்கென்று தெரிந்து கொண்ட அநேகர் வேதாகமத்தில் தேவன் தமக்கென்று தெரிந்து கொண்ட அநேகர் அவங்க எல்லாம் தேவனுடைய அழைப்பு அவர்களுக்கு வரும்போது ஏதோ ஒரு பணி செய்து கொண்டிருந்திருக்கிறாங்க அது ரொம்ப அழகான காரியம் எல்லாம் நமக்கு தெரிந்தது தான் அதை கோர்வைப்படுத்தி உங்களுக்கு நான் சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன் முதலாவதாக மோசையை குறித்து எல்லாம் நமக்கு தெரிந்தது தான் மோசையை குறித்து பார்க்குறோம் மூன்றாம் அதிகாரம் யாத்திராகவும் மூன்றாம் அதிகாரம் எக்ஸடஸ் சாப்டர் த்ரீ ஃப்ரம் வேர்ஸ் ஒன் ஒன்றாம் வசனத்திலிருந்து பார்க்கும் யாத்திராகவும் மூன்று ஒன்று மூசை மீதியான் தேசத்து ஆசாரியர்ந்த தன் மனைவியாகிய தன்னுடைய மாமனாகிய எத்ரோவின் ஆடுகளை மேய்த்து வந்தான் பெரிய ராஜ அரண்மனையில் வாழ்ந்தவன் த்ரோன் பிரின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவன் தான் அடுத்தால பார்வனாக உலக சக்கரவர்த்தியாக வர வேண்டியவன் ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை எனக்கு ஜீவன் தப்ப அவன் எகிப்திலேருந்து வனாந்திரத்துக்கு ஓடி போக வேண்டிய நிலை வந்துச்சு வனாந்திரத்தில் அவங்க மாமனார் வீட்டில் இப்போ ஆடி மேய்க்கிற வேலை வந்துச்சு அவன் எகிப்தினுடைய சகல கல கலைகளையும் கற்றான் யோசிச்சு பாருங்கள் சென்னை யூனிவர்சிட்டி யூனிவர்சிட்டியில் எல்லா டிகிரியும் வாங்கின மாதிரி இன்றைக்கி எஸ் எகிப்து என்பது சென்னை என்று கூட சொல்ல முடியாது அமெரிக்கா அமெரிக்கா யூனிவர்சிட்டியில் எல்லா டிகிரியும் வாங்கினவர் சகல கலைகளையும் ஆர்ட்ஸ் குரூப்பில் எல்லா டிகிரியும் வாங்கிட்டான் இன்றைக்கு அவனுடைய நிலை என்ன அவ்வளோ படித்தவன் எத்தனையும் வரலாற்றில் வாசிக்கிறோம் எக்ஸ்ட்ரா பிப்ளிக்கல் இன்ஃபர்மேஷனில் நிறைய பேட்டில்ஸ் வின் பண்ணியிருக்கிறான் இஸ் கட் அ லாட் ஆஃப் அவார்ட்ஸ் ரிவார்ட்ஸ் பெரிய மாணவர்கள் இன்றைக்கு அவனுடைய நிலைமை என்ன ஒரு ஆடு மேய்க்கிற நிலைமை அவன் தன் தா மாமன் ஆகிய எத்ரோவின் ஆடுகளை மேய்த்து வந்தான் அவன் ஆடுகளை வனாந்திரத்தின் பின்புறத்தில் ஓட்டி தேவ பர்வதமாகிய ஓரே மட்டுமாக வந்தான் அங்கே கத்தருடைய தூதனானவர் ஒரு முச்சடி நடுவில் இருந்து உண்டான அக்கினி ஜுவாலையில் நின்று அவனுக்கு தரிசனமானார் அப்பொழுது அவன் உற்று பார்த்தான் முச்சடிய அக்கினியால் ஜுவாலித்து எரிந்தும் அது வெந்து போகாமல் இருந்தது அப்பொழுது மோசே இந்த முச்சடி வெந்து போகாமல் இருக்கிறது என்ன நான் கிட்ட போய் அதை அந்த காட்சியை பார்ப்பேன் என்றான் அவன் பார்க்கும்படி கிட்ட வருகிறதை கத்தர் கண்டார் முச்சடியின் நடுவிலிருந்து தேவன் அவனை நோக்கி மோசே மோசே என்று கூப்பிட்டார் அவன் இதோ அடியேன் என்றான் நம்ம வாழ்க்கையில் சோர்வுகள் கஷ்டங்கள் இருக்கலாம் ஒரு வேலை நம்ம விரும்பாத விரும்பாத வேலைகளை கூட நேர்த்தியாய் செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கலாம் பிரியமானவர்களே கர்த்தர் அப்படி உழைக்கிறவர்களை பார்க்கிறார் மோசே ஒரு வேலை ராத்திரிலாம் படுத்து தூங்கியிருப்பான் 
இல்லை மோசை இப்போ எப்போ கூப்பிடுறாரு அவன் ஆடு மேய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கான் உள்ளத்தில் பல நொறுக்குதல்கள் இருக்கலாம் ஆண்டவர் மோசே மோசே கூப்பிட்டு பிற எந்த எகிப்திலேருந்து ஓடி வந்தானோ அந்த எகிப்துக்கு அவனை அனுப்பி அவனுடைய ஜனத்தை விடுவிக்கிற ஒரு தலைவனாக அவர் மாற்றுகிறார் பிரியமானவர்களே முப்பது லட்சம் பேர் அதிகமானவர்களை அவன் லீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பெரிய லீடர்ஷிப் அந்த நாட்களில் அவனுக்கு கிடைக்குது இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் மோசே அறியப்பட்டிருக்கிறான் மூன்று ஜாதியார் மோசே ஒரு பெரிய லீடராக எடுக்கிறாங்க யூதர்கள் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் முகமதிய ஜனங்கள் கிறிஸ்தவர்கள் பெரிய மாலை மோசஸ் ஒரு பெரிய லீடர் இன்னும் பெரிய லீடர் இன்றைக்கி உலகத்தில் உள்ள எல்லா நாடுகளிலும் எல்லா நாடுகளிலும் உள்ள சட்ட திட்டங்கள் எல்லாம் மோசையின் மூலமாக தேவன் உலகத்துக்கு கொடுத்த சட்ட திட்டங்களின் அடிப்படையிலே உள்ளது மோசையின் மூலமாக தேவன் உலகத்துக்கு கொடுத்த சட்ட திட்டங்களின் அடிப்படையிலே உள்ளது சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் இருக்கலாம் பேஸ் வந்து இதுதான் தேவன் இடத்துலேருந்து மோசை பெற்று உலகத்துக்கு கொடுத்த சட்ட திட்டங்கள் யோசித்து பாருங்க இந்த ஆடு மேய்க்கிற வேலை கஷ்டமான வேலையா இல்லது முப்பது லட்சம் ஜனங்களை எகிப்திலிருந்து வாக்கு திட்டம் பண்ணப்பட்ட காணானுக்கு நடத்துவது கஷ்டமான வேலையா என்று சொன்னால் பிரியமானவர்களே கண்டிப்பாக இந்த இறைவன் அழைத்த வேலை தான் ரொம்ப கஷ்டமான வேலை ஒருவேளை ஆடுகளாக நம்ம எதிர்க்காது அந்த மனுஷர் எதுக்கெடுத்தாலும் ஊ சேர்த்துட்டுறாங்க கல்லறிய போகிறாங்க குற்றப்படுத்துகிறாங்க குடும்பத்திலே பிரச்சனை எல்லாவற்றுக்கும் மத்தியில் அவங்க லீட் பண்ணணும் அப்போ அந்த கடினமான வேலையை செய்வதற்கு தேவன் யாரை தெரிந்து கொள்ளுகிறார் ஒரு உழைப்பாளியே தெரிந்து கொள்ளுகிறார் அந்த ஜனங்களை நடத்துவதற்கு முன்பாக ஆடுகளை நடத்துகிற ஒரு நல்ல மேய்ப்பனை அவர் தெரிந்து கொள்ளுகிறதை நம்ம பார்க்குறோம் பிரியமானவர்களே ரெண்டாவது நிறைய பேர் சொல்லலாம் ஒரு சிலர் மாத்திரம் சுட்டி காட்டுறேன் நியாயாதிபதிகளின் புத்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் கிதியான பார்க்குறோம் நியாயாதிபதிகள் ஆறாம் அதிகாரம் அதற்கு பின்பு கத்தருடைய தூதனானவர் வந்து அபியஸ்ரியாவின அபியஸ்ரியனான யோவாசின் ஊராகிய ஒப்ராவில் இருக்கும் ஒரு கர்வாலி மரத்தின் கீழ் உட்கார்ந்தார் அப்பொழுது அவனுடைய குமாரர் குதியோன் கோதுமையை மீதியாண்டரின் கைக்கு தப்புவிப்பதற்காக ஆலைக்கு சமீபமாய் அதை போரடித்தான் இப்போ இங்கேயும் ஒரு என்ன பிரச்சனை மீதியாண்டை வச்சு ஒரு பிரச்சனை அடிமையாக இருக்காங்க இவங்க பயிரெல்லாம் அவங்க நாசமாக்கிடுறாங்க பயிரை காப்பாற்ற பெரிய மாணவர்கள் என்ன பண்ணுறான் அந்த கதிர்கட்டை எடுத்து போர்க்களத்தில் அதாவது அதை போரடிக்கிற இடத்துல வைத்து அதை அடிக்க முடியல அடித்தா அவன் பார்த்துருவான் தூக்கிட்டு ஒரு ரகசியமான இடத்துக்கு போய் அங்கே பணி செய்கிறான் ஆனால் மனசு ரொம்ப சோர்வாக இருக்கு அதனால் வேலை செய்கிறான் ஏன் இப்படி எங்களுக்கு அடிமைத்தனம் எங்கள் விளைச்சலை நாங்கள் அனுபவிக்க முடியலையே ஒரு வேதனை ஒரு பக்கம் அந்த வேதனை இல்லாமல் தனியாக நின்று போர் அடித்தான் நம்ம நிறைய பேர் போர் அடிப்போம் நிறைய பேர் என்ன அடிப்போம் போர் அடிச்சுக்கிட்டு இருப்போம் உட்காந்துட்டு ஒன்றும் வேலை வெட்டி இல்லாமல் அந்த மொபைலை நோண்டிக்கிட்டு இதெல்லாம் இந்த வெத்தலைக்கு சுண்ணாம்பு தடவாங்க அது மாதிரி இப்படி இப்படி மேலே தள்ளணும் அப்புறம் இப்படி இப்படி கீழே தள்ளணும் வாட்ஸ்அப் என்னெல்லாம் வந்துருக்கு அப்புறம் யூடியூப்பில் என்னென்ன ரீல்ஸ் இருக்குது என்னென்ன ஷார்ட்ஸ் இருக்குது போட்டு தேங்க போர் அடிக்குது ஏன்னா போர் அடிக்குது இது அவன் போர் அடிக்கலை போர் அடித்தான் வேலை செய்கிறான் வேதனை ஒரு பக்கம் வேலை செய்கிறதுக்கு வேதனை இல்லை விடுதலையாக வேலை செய்ய முடியலையே அதனால் அந்த பயிரை காப்பாற்றணும் அவங்க போர் எடுத்து கொண்டிருக்கிறான் கர்த்தருடைய தூதனானவர் அவனுக்கு தரிசனமாகி அவன் என்ன சொல்கிறாரு பராக்கிரமசாலியே யார் அங்கே கர்த்தர் பயன்படுத்த முடியும் பராக்கிரமசாலி 
எல்லா எதிர்மாறான சூழ்நிலையிலையும் வேலை செய்யறவன் உழைக்கிறவன் சோம்பேறி வச்சு கருத்து ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது போர் அடிக்குதுன்னு சொல்லி வீல் ஒட்டிட்டு இருக்க வச்சு ஆண்டர் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது உழைக்கிறவன் அவனை பார்த்து சொல்றாரு பராக்கிரமசாலியே கர்த்தர் உன்னோடு கூட இருக்கிறார் இருப்பார்ல இருக்கிறார் யாரோட அங்க போய் போர் அடிச்சுட்டு இருக்க வேண்டும் போர் அடிக்கிறதுன்னு படுத்து கிடக்கிறவங்களோட கர்த்தர் இருக்கிறேன்னு சொல்லல அந்த பயிரை விளைச்சலை எப்படியாவது காப்பாற்ற வேண்டும் சத்தனுடைய கைக்கு விலைக்கு காக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஒருவன் பாடுபட்டு கொண்டிருக்கிறான் அவனை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் கர்த்தர் உன்னோடு இருக்கிறார் பதினான்காம் வருஷம் அப்பொழுது கர்த்தர் அவனை நோக்கி பார்த்து உனக்கு இருக்கிற இந்த பலத்தோடே போ எந்த பலம் எந்த பலம் இந்த பயிர இந்த பயிர இந்த பயிர மீதியானருடைய கைக்கு விலைக்கு காக்கணும் நீ நிக்கிறல்ல இந்த பலன் போதுட்டா நீ இஸ்ரேல் ஜனத்தையே மீதியான கைக்கு விலைக்கு காப்ப கலங்க தட்டி கத்திர தோத்திருப்போமா இந்த பலன் போதும் இன்றைக்கு உலக பிரமான சூழ்நிலையில நல்லா உழைக்கணும் நல்லா வேலை செய்யணும் அப்படிங்கிற பலன் இருந்துச்சுன்னா கர்த்தர் உங்களை கொண்டு பெரிய காரியங்களை செய்திருக்கும் இந்த பலத்தோடு இப்போ என்னது நீ இஸ்ரவேலை மீதியானின் கைக்கு நீங்கள் ஆக்கி ரட்சிப்பா இப்போ என்ன பலன் இருக்கு இந்த பயிரை மீதியானின் கைக்கு நீங்கள் ஆக்கி விலைக்கு ரட்சிக்க நீ பாடுபடுற கர்த்த கூட இருக்கிறாரு இந்த பலத்தோடு நீ போ நீ இஸ்ரவேலை மீதியானின் கைக்கு நீங்கள் ஆக்கி ரட்சிப்பாய் உன்னை அனுப்புகிறவர் நான் அல்லவா என்ற அப்படி செயல்படுறவங்களை கத்தர் பார்க்கிறார் உன்னை அனுப்புகிறவர் நான் அல்லவா என்றார் பதினாறாம் வசனம் கூட வாசிப்போம் அதற்கு கர்த்தர் நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன் இப்ப இருக்கிறேன் இனி நீ செய்ய போகிற திருப்பணியில நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன் ஒரே மனுஷனை முறிய அடிப்பது போல நீ மீதியானரை முறிய அடிப்பாய் என்றார் இன்றைக்கு போர் அடிக்கிறல்ல நாளைக்கு உம்முடைய ஜனத்தை நீ காப்பாற்றுவதற்கு இஸ்ரவேலை நீ முறிய அடிப்பாய் மோசே இஸ்ரவேலை அடிமைத்தனத்தில் விடுவிக்க கத்திர அனுப்புகிறார் கிதியோனை அவனுடைய இஸ்ரவேலின் சத்துருக்களின் கரத்திலிருந்து விடுவிக்க கத்த கிதியோனை அனுப்புகிறார் பிரியமானவர்களே மூன்றாவது இன்னொரு குழந்தைங்களுக்கு நான் சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன் ஒன்று ராஜாக்கள் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் ஒன் கிங்ஸ் சாப்டர் நைன்டீன் இருபது வசனங்களை வாசிப்பான் அப்படியே அவன் அவ்விடம் விட்டு புறப்பட்டு போய் யார் எலியா எலியா அவ்விடம் விட்டு புறப்பட்டு போய் பன்னிரண்டு ஏர் பூட்டி உழுத சாப்பாட்டின் குமாரனாகி எலிசாவை கண்டான் பனிரெண்டு ஏர் பூட்டி உழுத அப்படின்னா அந்த நிலத்தை உள்ளதுக்கு பன்னெண்டு ஏர் பூட்டி இருக்கு பன்னெண்டு பேர் உள்ளாங்க பெரிய கிரவுண்டு நல்ல ஆழமா உழணும் பிரியமானவர்கள் ஏர் உள்ளத யாராவது வயக்காட்டில் இறங்கி பார்த்துருக்கீங்களா ஏர் உள்ளத பார்த்துருக்கவங்க யாராவது இருக்கீங்களாங்க ரெண்டு பேர் மூணு நாலு இப்போ நிறைய பேர் இருக்கீங்க கத்திரத்தோத்தம் நான் ஏர் பிடிச்சி பார்த்துருக்கேன் அதில் வயலில் இறங்கணும்னா அந்த வயலில் நிறைய ஏர் உழுங்கனால தண்ணி ஊற்றிருப்பாங்க இறங்கினா முட்டு வரைக்கும் சலக்கு சலக்கு சலக்குன்னு கால் உள்ளே போ ஒரு கால் உள்ளே போச்சுன்னா அடுத்த காலம் எடுக்கிறது பெரிய கஷ்டமாக இருக்கும் அதில் முதல் ஏர் உள்ளவன் ரொம்ப கஷ்டமாக அப்படியே ஆழமாக பிடிச்சிட்டு போகணும் பின்னால் வர ரெண்டாவது ஏர் உள்ளவன் அந்த லைனில் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நான் லைனை விட்டு போகக்கூடாது முன்னேறு போன அதுலேயே பின்னேறு போகணும் புது இடத்துக்கெல்லாம் நம்ம நாங்கள்லாம் ஒரு இல்லை பார்த்தது ரெண்டு ஏர் மூணு ஏர் பார்த்துருக்குறேன் அந்த காலத்தில் பன்னெண்டு ஏர் ஒரு வயலில் ஒரு ஏர் போகும் பின்னால் இன்னொரு ஏர் இன்னொரு ஏர் ஒரு ரெண்டு ஏர் மூணு ஏர் நான் பார்த்துருக்குறேன் இது பன்னெண்டு ஏர் வரிசை நிற்கிறேன் 
அப்போ இவன் ஒரு பெரிய பணக்காரனா இருக்கணும் பெரிய வயலா இருக்கணும் பன்னெண்டு ஏர் பூட்டி விடுறான் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு பெரிய வயலா இருக்கணும் ஏக்கர் கணக்கில் பெரிய மாணவர்கள் இவன் பன்னெண்டாவது ஏர் பிடிச்சிருக்கான் பன்னெண்டாவது ஏர் பிடிச்சிருக்கிறோம் பன்னெண்டு ஏர் பூட்டி விடுறது அங்கே வாசிக்கிறோம் இந்த எலிச பன்னிரெண்டாவது ஏர் பிடிச்சிருக்கிறான் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக பன்னிரெண்டாம் ஏரை ஓட்டி கொண்டிருந்தான் பன்னெண்டாம் ஏரை யார் ஓட்டு கடைசி யார் ஏ ஓட்டுவாங்கன்னா கிராமத்தில் இருந்தவங்களுக்கு வயலில் பழகினவங்களுக்கு தெரியும் பிரியமானில் கடைசி ஏர் ஓட்டுறவங்க அந்த சொந்தக்காரங்க அந்த நிலத்தினுடைய சொந்தக்காரர் அவன் தான் இந்த பதினோரு பேரை செக் பண்ணுறான் இவன் முதலே போயிட்டான்னா பின்னால் வரவன் வேலை செய்ய மாட்டான் ஆனால் பன்னெண்டு அல்ல இதெல்லாம் அது அர்த்தம் இருக்குது பன்னெண்டாம் ஏரை ஓட்டினவன் என்று சொன்னால் அந்த வயலுக்கு சொந்தக்காரன் அவனும் உழைக்கிற பெரிய மலை ஆதி ஆகமத்தில் ஆதாம் ஏதேன் தோட்டத்தில் விவசாயம் தான் இந்த எப்போ நிலத்தை கொடுத்துட்டேன் சேவிட் அதுக்கு என்னென்ன வெறும் பண்படுத்து அதுக்கு என்னென்ன செய்யணுமோ அதை செய்யி கெட்டு போகாமல் பார்த்துக்கோ அதை பாதுகாத்துக்கோ சேவிட் அண்ட் கீப் இட் ட்ரெஸ் இட் அது அவை நல்லா அழகுபடுத்தி வச்சுக்கோ ட்ரெஸ் இட் அப்படிதான் ஆண்டவர் சொன்னார் பிரியமானவர்களே கிரியோன் அது விவசாயம் தான் இங்க பார்க்கிறோம் எலிசா அவனும் விவசாயம் தான் ஒரு உழைப்பாளி அதுலேயும் விவசாயி பிரியமானவர்களே அவன் பன்னெண்டாம் ஏரை ஓட்டி கொண்டிருந்தான் எலிய அவன் இருக்கும் இடம் மட்டும் போய் அவன் மேல் தன் சால்வையை போட்டான் ஒரு அழைப்புக்கு அடையாளம் அவன் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறான் உழுது கொண்டிருக்கிறான் பிரியமானவர்களை எலியா சால்வையை போட்டான் அப்பொழுது அவன் மாடுகளை விட்டு எலிசா மாடுகளை விட்டு எலியாவின் பின்னே பிறகை ஓடி நான் என் தகப்பனையும் என் தாயையும் உத்தரம் செய்ய முடியும் எனக்கு உத்தரவு கொடுக்கும் அதற்கு பின் உண்மை பின்தொடர்வேன் என்றான் அதற்கு அவன் எலியா எலிசா பார்த்து சொல்கிறான் போய் திரும்பி வா நான் உனக்கு செய்ததை நினைத்து கொள் என்றான் அப்போ அவனையும் நம்ம பார்க்குறோம் நல்ல உழைக்கிற ஒரு மனுஷன் வயக்காட்டில் இறங்கி வேலை செய்கிற ஒரு சொந்தக்காரன் பெரிய பணக்காரன் ஆனால் இறங்கி வேலை செய்கிறான் பெரிய பணக்காரன் ஆனால் இறங்கி வேலை செய்கிறவனாக நம்ம அவனை பார்க்குறோம் சரி பெரிய மாலில் நான்காவது ஒரு ஆள் என உழைப்பால் தினம் நீங்கள் உழைத்ததெல்லாம் போதும் படுத்து தூங்குங்க கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பா அப்படி சொல்லுவாங்கன்னு நினச்சிங்களோ அது வேணா இப்போ தூங்க வேணாம் அது இன்னும் கல் ரொம்ப நாள் கழிச்சு வரட்டும் ஏன் அதுக்குள்ள கர்த்தருடைய வரிகள் எல்லோரும் போயிடலாம் இழைப்பார்னால் இனி வருது இப்போ வரல இப்போ உழைக்கிறேன் நான் உழைக்கிறத கர்த்தர் பார்க்குறார் பிரியமானவர்களே நான்காவது ஆமோஸ் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசம் ஆமோஸ் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசம் பிரியமானவர்களே நிறைய தீர்க்கதர்சன புத்தகங்கள் குறிப்பாக ஏசாயா எரேமியா அப்படின்னு அந்த தீர்க்கதர்சியல் பேரிலேயே வரும் ஒரு வேத வல்லுநர் சொல்கிறாரு ஒரு தீர்க்கதரிசியின் பேரில் ஒரு புத்தகம் வந்தது முதல் புத்தகம் ஆமோஸ் தான் அப்படிங்கிற மோசை எவ்வளோ எழுதியிருக்காரு அந்த அதுக்கெல்லாம் ஆதி ஆமை யாத்திரம் மோசே அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறதில்ல தாவீது அப்படின்னு சொல்கிறதில்ல ஆனால் ஏ சையா எரேமியா ஏ சேக்கியல் தானியல் மீகா நாகும் அப்படின்னு அவங்க பேர்களை சொல்லி அந்த புத்தகங்களை சொல்கிறோம் அதில் முதல் புத்தகம் ஆமோஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஆமோஸ் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் தெக்கோவா ஊர் மேய்ப்பருக்குள் இருந்த ஆமோஸ் அவன் அவனும் ஒரு மேய்ப்பன் மேய்ப்பருக்குள் இருந்த ஆமோஸ் ஏழாம் அதிகாரத்தில் ஆமோஸே சொல்கிறாரு பதினான்கு பதினைந்து வசனங்கள் ஆமோஸ் அமத்சி அவுக்கு பிரதி உத்தரமாக நான் தீர்க்கதரிசியும் அல்ல தீர்க்கதரிசியின் புத்திரனும் அல்ல இந்த தீர்க்கதரிசன் சொல்கிறது என் வேலை இல்லை பிரியமானவர்களே சில நாட்களுக்கு முன்பாக கூட ஒருத்தர் நான் சொன்னேன் 
நான் பாஸ்டர் வேலைக்காக போய் படிக்கவும் இல்லை பாஸ்டருடைய பையனும் இல்லை ஆண்டவர் அழைச்சார் வந்திருக்கிறேன் நான் வாத்தியார் வேலை பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஆண்டவர் அழைச்சார் வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அதே போல் ஆமோஸ் அவன் ஒரு ஸ்கூல் ஆஃப் ப்ராஃபெட் எப்படி இன்னைக்கு பைபிள் காலேஜ் இருக்கோ அப்படியே தீர்க்க தரிசிகளுக்குன்னு பள்ளி இருந்தது அந்த ஸ்கூல் ஆஃப் ப்ராஃபெட்ஸில் போய் ப்ராஃபெசி சொல்லலாம் படிக்கலை பெரிய மாணவர்கள் இன்றைக்கு நிறைய பேர் ப்ராஃபசி சொல்கிறதுக்கே ட்ரெயின் ஆகிறாங்க எவ்வளோ சொல்லணும் ஒரு இயேசு உங்களுக்கு ஒரு நல்ல மாதத்தை கொடுக்குறார் உங்களுக்கு முன்பாக ஒரு நல்ல மாதம் இருக்கிறது இந்த மே மாதம் உங்களுக்கு முன்பாக ஒரு ஆசீர்வாதமான மாதமாக இருக்கிறதை கர்த்தர் காண்பிக்கிறார் இது அப்படியே ட்ரெயின் ஆகிறாங்க அப்படி ஜனங்களுக்கு எப்படி சொல்லணும் எப்படி ஆக்ஷன் கொடுக்கணும் எப்படி வசனத்தை எடுத்து அவங்க ஒரு ஒரு ஊழியக்கார் என்று சொன்னார் பெரிய ஊழியக்கார் எவ்வளோ பிரச்சனையோட நொந்து நூலாக வர்றாங்க சபைக்கு வர்றாங்க அவங்களுக்கு நம்ம சத்தியம் அது இதுன்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக அவங்கள உற்சாகப்படுத்துகிற மாதிரி ஒரு நாலு வார்த்தை சொன்னால் எவ்வளோ திருப்தியாக போவாங்க ட்ரெயின் பண்ணுறாங்க ப்ராஃபஸி சொல்லி அப்புறம் அது நடக்கா நடக்கலையா வேறு விதமாக நடக்க அதெல்லாம் வேறு வித்தியாசம் பெரியம்மால ரெண்டாயிரத்தி இருபது தொடங்குது ரெண்டாயிரத்தி இருபது தொடங்கும்போது அநேக கிறிஸ்தவர்கள் பெரிய பெரிய தீர்க்கதரிசிகள் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரி ஒன்று என்ன தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு நல்ல ஆண்டு பிறக்கிறது ஒரு ஆசீர்வாதமான ஆண்டு வருகிறது சொல்லி ரெண்டு மாதம் ஆகல மார்ச்சில் உலக மனுஷன் கொரோனா வந்துச்சு அப்போ இவங்க உண்மை தீர்க்கதரிசியாக கல்ல தீர்க்கதரிசியா இது விசுவாசத்தில் சொன்னாங்க ட்ரெயின்டு சொல்கிறதுக்கு சொல்லிட்டாங்க விட்டுருவோம் நம்ம நிதானிப்போம் நியாயந்து இருக்க வேண்டாம் எல்லோரும் அப்படி தானே சொல்லியிருப்பாங்க ஆசீர்வாதமான ஆண்டு வருகிறது அப்படின்னு கொரோனா ஆண்டு தானே வந்துச்சு ரெண்டு மாதத்தில் வந்துச்சு கொரோனா பெரிய மாணவர்களே கத்துடைய பரிசுத்த நாம் நான் தீர்க்கசன ஊழியத்துக்கு விரோதமாக அல்ல தீர்க்கசன வரத்துக்கு விரோதமாக அல்ல அந்த வரம் எனக்கும் இருக்கு நீங்கள் சாட்சி ஆனால் இங்கே ஆமோஸ் சொல்கிறான் எப்போ நான் ஒரு தீர்க்க தரிசியும் இல்லை ஒரு ட்ரெயின்டு தீர்க்க தரிசியும் இல்லை ஒரு தீர்க்க தரிசியினுடைய புதல்வனும் அல்ல நான் மந்தை மேய்க்கிறவனும் காட்டத்தி பழங்களை பொறுக்கிறவனுமாக இருந்தேன் ஆனால் மந்தையின் பின்னாலே போகிற போது என்னை கர்த்தர் அழைத்து எப்போ அழைப்பு பார்த்தீங்களா உழைக்கும் போது அழைப்பு நாம் மாடு மாடு பேசிட்டு போகும்போது இது இன்னும் மாடு என்று கூட சொல்லலாம் நாம் மாடு மேய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கும்போது அங்கே இருக்கிற காட்டத்தி பழத்தை எடுத்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு நாம் மாடு மேய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஆண்டவுடைய அழைப்பு வந்தது ஒரு பெரிய தீர்க்க தரிசியாக இஸ்ரவேலினுடைய அழிவை குறித்து முதல் முதலாக பிரிடிக்ட் பண்ண பெரியம்மா இல்லை அவரும் உழைப்பாளியாக இருந்தார் ஆண்டவர் அவரை அழைக்கிறார் அப்படியே புதிய ஏற்பாட்டுக்கு வருவோம் மத்தையு நான்காம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வருஷம் மேத்யூ சாப்டர் ஃபோர் வர்ஸ் எயிட்டீன் மேத்யூ சாப்டர் ஃபோர் வர்ஸ் எயிட்டீன் ஏசு கலிலேயா கடலோரமாய் நடந்து போகையில் மீன் பிடிக்கிறவர்களாக இருந்த இரண்டு சகோதரராகிய பேதுரு எனப்பட்ட சீமோனும் அவன் சகோதரன் அந்திரையாயும் கடலிலே வலை போட்டு கொண்டிருக்கிற போது எல்லாம் முடிச்சுட்டு அப்படியே ஒரு ஜாலியாக தண்ணி அடிச்சுட்டு படுத்துருக்கும் போது அல்ல வலை போட்டு கொண்டு இருக்கும் போது அவர்களை கண்டு என் பின்னே வாருங்கள் உங்களை மனுஷரை பிடிக்க ஆக்குவேன் என்றார் உடனே அவர்கள் வலைகளை விட்டு அவருக்கு பின் சென்றார்கள் அதே சம்பவம் லூக் ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக இருக்கும் லூக் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் பதினோரு வசனங்கள் வாசிக்க நேரம் இல்லை அவர்கள் படவுகளை கரையிலே கொண்டு வந்து நிறுத்தி எல்லாவற்றையும் விட்டு அவருக்கு பின் சென்றார் அன்றைக்கி அவங்க ரொம்ப ட்ரை பண்ணுறாங்க மீனே கிடைக்கல ரொம்ப சோர்ந்து போயிட்டாங்க காலையில் வந்து நைட்டெல்லாம் மீன் பிடிச்சி கிடைக்கல காலையில் வந்து வலை அலசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க டயர்டாக இருப்பாங்க மனசோறு வேற அன்றைக்கி எப்படி பிஸ்னஸ் பண்ணுறது 
ஆடுறே வல் மீனே கிடைக்கல பொருள் கிடைக்கல என்ன பண்ணுறது அவர் வேதனை வரும்ல இப்போ மட்டன் ஷாப் வச்சுருக்காங்க ஆடு வாங்க போகிறாங்க ஆடு கிடைக்கல என்னங்க எப்படி ஷாப் எப்படி நடத்துறது கஷ்டமாக இருக்கும்ல அது நைட்ரெல்லாம் ட்ரை பண்ணியும் ஆடே கிடைக்கல இப்போ பேர் இருக்காது யோ மீனே கிடைக்கல பிரியமானவர்களே கரையில் வந்து இருக்கும்போது ஏசு வர்றார் இப்போ சொல்கிறாரு கொஞ்சம் ஆழத்தில் தள்ளி கொண்டு போய் வலையை போடுங்கிறார் சும்மாரி அவன் வேலை வெட்டி இல்லை நைட்டெல்லாம் ட்ரை பண்ண ஒரு மீன் கிடைக்கல காலையில் கரவோரத்தில் தான் மீன் கிடைக்கும் எங்களுக்கு மீன் பிடிக்கிறாங்களே தெரியாது நீ கார் பண்ணுறியா பெரிய மேப்பன் ஒரு ஒரு சகோதரர் சொன்னாரா ஒரு நாள் இதோ நான் ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாக ஆசிரிக்கணும்னு சொன்னேன் மேப்பனுக்கு என்ன தெரியும் நான் இன்னை வரைக்கும் அவர் எழும்பவே இல்லை மேப்பனுக்கு என்ன தெரியும் எங்கள் பிஸ்னஸ் பற்றி மேப்பனுக்கு தெரியுமா அந்த கார்பெண்டருக்கு இந்த தச்சனுக்கு மீன் பிடிக்கிறத பற்றி தெரியுமா சொல்கிறான் ஆழத்தில் கொண்டு வலைய போடு என்ன அறிவு இருக்குது அவனுக்கு நைட்டெல்லாம் ட்ரை பண்ணி ஒன்றும் கிடைக்கலன்னு இருக்கிறேன் இப்போ போய் ஆழத்தில் வலைய போடுங்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லாமல் ஆண்டவரே நான் நைட்டெலாம் ட்ரை பண்ணால் ஒன்றும் கிடைக்கல ஆனாலும் உங்களுடைய வார்த்தையின்படி போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப போகிறோம் பாருங்கள் எப்படிங்க முடியும் எவ்வளோ டயர்டாக இருக்கும் இப்போ தான் நான் வந்திருக்கேன் கரைக்கு பிரியமானவர்களே திரும்ப போகிறான் வாழை கிளியத்தக்க தான் மீன் கிடைக்கிது வந்து சொல்லலாம் அந்த வரையே என்னை விட்டுட்டு போயிடும்பா பயங்கரமாக இருக்குது இப்படி ஒரு ஆள் வேண்டாண்டு வரேங்கிறான் அப்போ தான் என் பின்னால் வாங்குறாரு அவன் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அவர் பின்னால் போகிறான் அப்போ கூட நான் அதை பார்க்கும்போது யோசி இவ்வளோ மீன் கொண்டு வந்தானே அந்த மீன் என்ன பண்ணால் நம்ம என்ன அண்டவர் ஒரு ரெண்டு நாள் வெயிட் பண்ணி அந்த மீனெல்லாம் விற்று முடிச்சுட்டு வரேன்னு இருப்போம் அந்த மீனை கூட விட்டுட்டாங்க கரையில் ஆண்டவர் கூப்பிட்டாருன்னு ஒன்னே சரின்னு மீனையும் விட்டுட்டு போக ஆரம்பிச்சிட்டான் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அப்படி உழைக்கிற ஒருவனை ஆண்டவர் பார்க்குறார் ஆடு மேய்க்கிறவன் மாடு மேய்க்கிறவன் போரடிக்கிறவன் வயக்காட்டில் உள்ளுறவன் உள்ளத்துக்கு வந்தவங்களாம் யார் பைபிள் காலேஜில் படித்தவங்களா இன்றைக்கி நிறைய பேர் இது ஒரு ஆதாய தொழில் அப்படின்னு எங்கேயோ ஒரு ஐநூறு அறநூறுரூவா கொடுத்து ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் கொடுத்து ஒரு பாஸ்டரு ரெவரண்டு பொன்வண்டு அப்படின்னு ஏதோ ஒரு பட்டத்தை வாங்கிக்கிட்டு அது இப்போ ரெவரண்டு பொன்வண்டுலாம் போயிடுச்சு பிஷப்பு கார்டினல் போ பொண்ணு தான் விட்டு வச்சுருக்காங்க ஒரு ஊழியத்தை போட்டு ஒரு பத்து பேர் எப்படியோ எப்படியோ டைத்து வருது ஒரு வீட்டில் கொட்டை அடிச்சுட்டு பாட்டை பாடி யாரே வர்றவங்களை கூட்டு பிரசங்கம் பண்ண விட்டுட்டு அப்படி நாலு வீடு சந்தித்தோம்னா வீடு இல்லையா அப்படியே ஒரு வா ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு அஞ்சு வீடு சந்தித்தோம்னா ஒரு ஐநூறுரூவா எப்போ குறைஞ்சது ஒரு ஐநூறுரூவா கிடைக்கும் சில வீட்டில் ஆய ஐநூறுரூவா ஆயிரரூவாலாம் கொடுப்பாங்க எப்படியும் ஒரு நாளைக்கு சராசரி ஐநூறுரூவா வந்துடும் அப்படி ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு பத்து இருபது பேர் வந்தாங்கன்னா அது ஒரு இன்கம் அதில் ஒரு அஞ்சாறு பேர் சசம் பாங்க கொடுப்பாங்க ஜாலியாக இருக்குது இன்றைக்கி பிரியமானவர்களே அவங்க அவங்க பல்லவத்துக்கு போவாங்களா அவங்க ஆயத்தப்படுத்துகிற ஆத்மா பல்லவத்துக்கு போகமா நமக்கு தெரியல இன்றைக்கி ரொம்ப ஒரு நல்ல எளி எளிமையான வேலைன்னு எடுத்துக்கிட்டாங்க ஆனால் இங்கே தேவன் அழைத்தவங்கள்லாம் இந்த ரெவரண்டுகள்லாம் இல்லை இவங்க யார் விவசாயிங்க மீன் பிடிக்கிறவங்க யோவானை கொடுத்து கூட பார்ப்போம் பேதர் அந்திரையை பார்த்தோம் யோவான் யாக்கோபு ஆறாவது மார்க்கு பதினோராம் அதிகார ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் மார்க்கு ஒன்றாம் அதிகாரம் பத்தொன்பது இருபது மார்க் சாப்டர் ஒன் வாஸ் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி அவர் அவ்விடம் விட்டு சற்று அப்புறம் போன போது செபதேயின் குமாரன் யாக்கோபும் அவன் சகோதரன் யோவானும் படகிலே வலைகளை பழுது பார்த்து கொண்டிருக்கிறதை கண்டு உடனே அவர்களையும் அழைத்தார் அப்பொழுது அவர்கள் தங்கள் தகப்பனாகிய செபதேவுக்கு கூலி ஆட்களோடு படவிலே விட்டு அவருக்கு பின் சென்றார்கள் எப்படி எலிசா ஒரு பெரிய பணக்காரனும் அதே போல் யோவான் யாக்கோபு அவங்க பெரிய பணக்கார குடும்பம் பிரியமான உள்ள கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அந்த பிரதான ஆசாரியர் பிரதான ஆசாரியர் அப்படின்னு சொன்னால் இதுக்கு இருக்க பிரைம் மினிஸ்டர் மாதிரி வச்சுக்குவாங்களேன் 
அவங்கிட்ட எவனுக்கு பர்சனல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கு அவ்வளோ பெரிய குடும்பம் சொந்த படகுலாம் வச்சிருக்கிறாங்க கூலி ஆட்கள் இருக்கிறாங்க எப்படி எலிசா அங்கே பதினோரு பேர் ஏறு போட்டு போகிறாங்க பன்னெண்டாவது ஏறு பிடிச்சி அவங்க ஊட்டிட்டு போகிறானோ அதே போல் இந்த யோவான் யாக்கோப் நல்ல ஆன்மீகத்தில் ஈடு ஓட உள்ளவங்க யோவான் ஸ்நானகனோடு கூட அவங்க அட்டாச்சாக இருக்காங்க யாக்கோப்லாம் யோவான் ஸ்நானகனோடு அட்டாச்சாக இருக்காங்க மினிஸ்ட்ரி அதே அட்டாச்மெண்ட் இருந்தாலும் வேலை செய்கிறாங்க மீன் பிடிச்சிட்டு கரைக்கு வந்த உடனே டயர்டாக இருக்குன்னு ரெஸ்ட் எடுக்க போகாமல் வலையை பழுது பார்ப்பார்கள் கடலில் மீன் பிடிக்க வலையை போட்டிருக்கும் போது வலைகள் அங்கங்கே பிஞ்சி கிஞ்சி போயிடும் இப்போ நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் மீன் பிடிக்க போகும்போது பார்த்துக்கலாம் இல்லை கரைக்கு வந்த உடனே அந்த வலையை பழுது பார்க்க ஆரம்பிப்பார் அப்படி வலையை பழுது பார்த்து கொண்டிருக்கிற அவர்களை இயேசு கூப்பிடுறாரு அப்பாவையும் படகையும் கூலி ஆட்களையும் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அவங்க ஊழியத்துக்குன்னு போயிடுறாங்க இப்போ அழைத்தவங்கள்லாம் பாருங்கள் எல்லாம் நல்ல உழைப்பாளிகள் பிரியமானவர்களின் ஒரு கேரக்டரை சுட்டி காட்டி ஒரு சில குறிப்புகளை சொல்லி நம்ம ஜபம் பண்ணுவோம் மற்ற மா ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வருஷம் இந்த ஒரு ஆளுடைய அழைப்பை பற்றி மாத்திரம் மூன்று சுவிசேஷத்திலையும் வாசிக்கணும் ஆச்சரியமான ஒரு அழைப்பு மற்ற ஒன்பது ஒன்பது ஏசு அவ்விடம் விட்டு புறப்பட்டு போகையில் ஆயத்துறையில் உட்கார்ந்திருந்த உட்கார்ந்திருந்த இவங்க வந்து வயக்காட்டில் வேலை செய்யலை கடலில் மீன் பிடிக்கலை போர் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கல இவர் வேலை உட்கார்ந்து இருக்கிற வேலை இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸில் ஆயத்துறை அப்படின்னா இன்கம் டேக்ஸ் இப்போ கூட நீங்கள் இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸ் நுங்கம் பக்கம் போனீங்கன்னா தமிழில் போட்டிருக்கோம் ஆயத்துறை அப்படின்னு டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ் ஆயம் ஆயத்துறையில் உட்கார்ந்திருந்த மத்தே என்ன ஒரு மனுஷனை கண்டு எனக்கு பின்பற்றிவா என்றார் அவன் எழுந்து அவருக்கு பின் சென்றான் இதே தான் மார்க் எழுதுறார் மார்க் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினாலாம் வருஷம் அவர் நடந்து போகையில் அல்பேயின் குமாரனாகிய லேபி ஆயத்துறையில் உட்கார்ந்து இருக்கிறதை கண்டு எனக்கு பின் சென்று வா என்றார் அவன் எழுந்து அவருக்கு பின் சென்றான் லூக்கா இன்னும் தெளிவாக எழுதுறாரு லூக்கா இருபத்தேழு இருபத்தெட்டு லூக்கா ஒன்பதாம் மணிக்கு ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழு இருபத்தெட்டு இவைகளுக்கு பின் இப்போ பேதர் வந்தாச்சு யோவன் வந்தாச்சு அந்திரையா யாக்கோபெல்லாம் வந்துட்டாங்க இவர்களுக்கு பின்பு அவ புறப்பட்ட ஆயத்துறையில் உட்கார்ந்திருந்த லேவி என்னும் பேருடைய ஒரு ஆயக்காரனை கண்டு மூணு பேரும் ஒன்று சொல்கிறாங்க உட்கார்ந்துருந்தான் உட்கார்ந்துருந்தான் உட்கார்ந்துருக்கிற அவனை கண்டு எனக்கு பின் சென்று வா என்றார் அவன் எல்லாவற்றையும் விட்டு எழுந்து அவருக்கு பின் சென்றான் பிரியமானவர்களே வெறுமனே வயக்காட்டில் வேலை செய்கிறது மீன் பிடிக்கிறவங்கள அவங்களும் விவசாயி தான் அது மீன் வயல் அப்படிம்பாங்க அது மீன் வயல் பிரியமானவர் இவங்க நாடோடி அவங்க கடலோடி நாடோடி கடலோடி அப்படிம்பாங்க அது ஒரு வயல் மீன் மீன் வயல் பெரிய மலை இப்படி வரும் சரீர பிரகாரமான உழைப்பு மாத்திரம் அல்ல ஒரு நல்ல ஆஃபீஸ்ல பணி செய்து கொண்டிருக்கிறான் சும்மா உட்கார்ந்து இருக்க மாட்டான் அங்க வர்றவங்க கிட்ட ஆயம் வாங்கணும் இன்கம் டேக்ஸ் வாங்கணும் சரியா கணக்கு பார்க்கணும் அவங்களுக்கு காசு கொடுக்கணும் அவன் அந்த வேலை செய்யறான் அப்ப உழைக்கிறவர்கள் என்று சொன்னால் பிரியமானில் வெறுமனே மீன் பிடிக்கிறவர்கள் விவசாயம் செய்கிறவர்கள் கடினமான சரீர வேலை செய்கிறவர்கள் என்று மாத்திரம் அல்ல ஆயத்துறையில் பணி செய்கிறான் நேரம் கருதி ஒரு ஏழு பேரோடு நிறுத்துகிறேன் பிரியமானவில் அது தானியலாக இருக்கட்டும் நெகேமியாவாக இருக்கட்டும் பெரிய சவுலாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே ஏதோ ஒரு பணி செய்யும் போது அவர்களுக்கு கத்தருடைய அழைப்பு வருகிறது நம்ம வேதத்தில் பார்க்குறோம் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஒரு ஐந்து குறிப்புகளை சொல்லுகிறேன் கூடுமானால் எழுதி கொள்ளுங்கள் என்றால் மனதில் இருத்தி கொள்ளுங்கள் முதலாவது குறிப்பு வி ஆர் கிரியேட்டட் டு லேபர் நம்மை அவர் உண்டாக்கினதே உழைக்கும்படியாக உழைக்கும்படியாகத்தான் அவர் நம்மை உண்டாக்கி இருக்கிறார் என்றைக்கு உழைக்க முடியாமல் போகிறதோ அன்றைக்கு இழைப்பாறுதல் வந்து மரணம் வந்து விடுகிறது 
என் கையால் வேலை செய்யலாம் ஹேண்ட் இஸ் டெட் பெரிய மாணவர்களை நம்ம சரீர பிரகாரமான இழைப்பார்கள் எதற்காக உழைப்பதற்காக ஏன் சரீர பிரகாரமான இழைப்பார்கள் வேணும் ஏன் சாப்பிடணும் உழைப்பதற்காக இரவு தூங்குவது அடுத்த நாள் பணி செய்வதற்காக தூங்குவது தூங்குவதற்காக அல்ல பணி செய்வதற்காக தூங்குகிறோம் நான் சாப்பிடுவதற்காக வாழல வாழ்வதற்காக சாப்பிடுறோம் அதான் தேவனுடைய கிரியேஷன் அடிக்கடி எங்கள் அப்பா அப்பான்னு சொல்ல தப்பா நினைக்காதுங்க எங்கள் அப்பா சொல்லி கொடுத்த பழமொழிகளில் வந்து மேன் இஸ் நாட் அன் ஆப்பிள் ஈட்டர் மேன் இஸ் நாட் கிரியேட் ஜஸ்ட் ஈட் ஆப்பிள் டெய்லி ஒரு ஆப்பிள் கடிச்சு கடிச்சு பறிச்சு பறிச்சு கடிச்சு சாப்பிட்டு இருக்க முடியுமா அப்படியே நம்ம இருக்கிறோம் வயலில் போய் உள்ளுறோம் விதைக்கிறோம் நீர் பாய்ச்சிறோம் அறுக்கிறோம் அறுத்து கொண்டு வந்து போர் அடிக்கிறோம் போர் அடித்து அதிலேருந்து நெல் எடுக்கிறோம் அந்த நெல்லை கொண்டு வந்து பெரிய மாணவர்களே வேக வைக்கிறோம் வேக வச்ச அரிச்சோரை அப்படியே வாத்திங்கிறோம் வெந்ததை அதுக்கு ஒரு குழம்பு அதுக்கு ஒரு கூட்டு பொரியல் அவியல் அப்படி தானே சாப்பிட்றோம் உழைச்சி தானே சாப்பிட்றோம் சும்மா ஒரு பழத்தை பறிச்சு பறிச்சா சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறோம் வி ஆர் கிரியேட்டட் டு ஒர்க் அதனால அதை சந்தோஷமா செய்யுங்க ரெண்டாவது பிரிய மாணவர்களே உங்க மனதில் ஆழமாய் பழித்துக் கொள்ளுங்க தேவனுடைய படைப்புல உழைப்பது தான் இழைப்பாருதல் அதுதான் நமக்கு உண்மையான இழைப்பாருதல் தேவன் ஆதாமே ஏதேன் தோட்டத்தில் இழைப்பாரும்படியாக வைத்தார் இழைப்பார் என்ன சொன்னார் சர்வீட் அதுக்கு என்னென்ன செய்யணுமோ செய்ய அதை பார்த்துக்கோ அதான் உண்மையான இழைப்பாருதல் அப்படிதான் பைபிளில் பார்க்குறோம் மூன்றாவது பிரியமானவர்களே கத்தருக்கு முன்பாக கத்தர் நமக்கு வைத்திருக்கிற பணியை உண்மையாய் செய்யும் போது தேவன் நம்மை குறித்து வைத்திருக்கிற ஒரு நோக்கம் தேவன் நம்மை குறித்து வைத்திருக்கிற ஒரு நோக்கம் உண்டு மோசையை குறித்து தேவனுக்கு ஒரு நோக்கம் பேதுரு யாக்கோ யோவான் அந்திரே மத்தையை குறித்து தேவனுக்கு ஒரு நோக்கம் நம்ம ஒரு வேலையை உண்மையாக செய்யும் போது நம்மை குறித்து தேவனுக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கிறோம் அந்த பணியில நாம் இருக்கும்போது நான்காவது திருப்பணிக்கு என்ற அழைப்பு வரும் திருப்பணிக்கு என்ற அழைப்பு பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயம நினைவு கொடுற அப்படின்னா நான் சொல்றேன் ஒரு பிப்ரவரி மாசம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி நினைக்கிறேன் ஆண்டு என்னோடு கூட பேசினார் அதே டேட் அம்மாவோடும் பேசியிருக்கார் ரெண்டு நாள் ஜபத்தில் வச்சுட்டு இருபத்தெட்டாம் தேதி நான் சொல்றேன் அவங்களும் அதே மாதிரி ஜபத்தில் இருந்திருக்காங்க என்று சொல்லலை அவங்களும் இருபத்தெட்டாம் தேதி ரெண்டு பேரும் ஆமா எனக்கும் வந்தது எனக்கும் வந்தது சார் ஒன்றாம் தேதி காலையில் பாஸ்டர் சுந்தரையாட்ட போய் சொன்னோம் நாற்பது நாள் உபாசத்தில் நாங்கள் ஜெபிக்கலை ஆண்டர் கூட்ட பிறகு பேர் இருக்காந்து நான் நாற்பது நாள் ஜபம் பண்ணி சொல்லுகிறேன் ஆண்டவரே வருகிறேன்னா வரல இன்னைக்கு நிறைய பேர் உடனே ஜபம் பண்ணுறாங்களோ ஆண்டவர் அழைத்து இருக்கிறார் நான் ஜபம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அட போடா பேதருக்கு அந்த அறிவு இல்லை யோகனுக்கு அந்த அறிவு இல்லை மோசி நான் நாற்பது நாள் ஜபம் பண்ணிட்டு வந்து சொல்கிறேன் ஆண்டவரே அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஜபம் பண்ணிட்டு என்னவா அப்படின்ட்டு இருக்கேன் ஜபம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஜபம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படி யாரும் நாற்பது நாள்லாம் அப்போ ஜபம் பண்ணலைங்க கூப்பிட்டாரு போயிட்டாங்க நான் ஒன்றாம் தேதி பாஸ்டர்கிட்ட சொன்னேன் மூணாம் தேதி எங்கள் அப்பாட்ட சொன்னேன் எங்கள் அப்பா பேத்ரி அன்னைக்கு மார்ச் மாதம் அஞ்சாம் தேதி ரெசிக்னேஷனை கொடுத்தேன் மூணு மாதம் நோட்டீஸ் பீரியட் ஜூன் மாதம் அஞ்சாம் தேதி ரிலீவ் ஆனாங்க ஜூன் ஒன்பதாம் தேதி ஆர்டினேஷன் எனக்கு அம்மாவுக்கு உடனே உழைத்துக்கு வந்துட்டேன் உடனே உழைத்துக்கு வந்து எப்போ ரொம்ப சந்தோஷமாக நினைப்ப உடனே உழைத்துக்கு வந்துட்டேன் பெரிய மாணவர்களே ஒரு முறை காட்டாத்தோட கன்வென்ஷன் போயிருந்தேன் பல முறை போயிருக்கேன் இப்போ உழைத்துக்கு வந்த பிறகு ஒரு முறை காட்டாத்தோட கன்வென்ஷன் போயிருக்கேன் அப்போ காலையில் பைபிள் ஸ்டடி எங்கள் பார்த்த தாமஸ் எடுக்கிறாங்க சும்மா அப்படியே ரூமில் இருந்தேன் ரூமில் இருக்க போதெல்லாம் அந்த கன்வென்ஷன் கிரவுண்டில் போய் பின்னால் அப்படி உட்காந்துக்கிட்டு இருந்தேன் தாமஸ் ஐயா சாட்சி சொல்கிறேன் அதை முழுமையாக என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியலை ஆனால் ஆடிப்போம் ஒரு நாள் அவர் 
ஸ்கூலுக்கு பேர் கௌரவமாத்தியா இருப்பா ஸ்கூலுக்கு பேர் இருக்கார் அட்டண்டன்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்கார் அட்டண்டன்ஸ் எடுக்கும் போது அவருக்குள்ள ஒரு சத்தம் வந்தது இதுக்காக நான் அவனை அழைத்தேன் இதுக்காக அவனை அழைத்தேன் இந்த மாணவர்கள் பரஞ்சு கொடுக்க அவனை அழைத்தேன் அவனுக்கு இன்னும் கொடுதலான வேலை இருக்கு அப்படின்னு அட்டண்டன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தவர் பேனை அவன் மூடி வச்சுட்டு வெளியே போயிட்டார் ஸ்கூல் விட்டு வெளியே போயிட்டார் எவ்வளவு கீழ்படி சார் பிரியமானவர்களே அப்ப அந்த அழைப்பு வருது உழைக்கிறவங்களுக்கு அந்த அழைப்பு வரும்போது அந்த அழைப்புக்கு கீழ்படிந்து சாதாரண ஆடு மேய்ச்சிக்கிட்டு இருந்தவங்க சாதாரண மீன் பிடிச்சுக்கிட்டு இருந்தவங்க காட்டத்தி பழங்களை பொறுக்கி தின்னுகிட்டு இருந்தவங்க இவங்களை கத்தர் ஐந்தாவது அந்த அழைப்புக்கு கீழ்படியும் போது தேவன் அவர்களை மகிமைப்படுத்துகிறார் தேவன் அவர்களை மகிமைப்படுத்துகிறார் அவர்களை கொண்டு தேவன் தம்முடைய நோக்கத்தை நிறைவேற்றுகிறார் பிரியமானவர்களை சார்ஸ் பஜன் சொன்ன ஒரு வாக்கியம் எனக்கு ஆரம்ப நாட்களில் ரொம்ப எனக்கு பிரயோஜனமாக இருந்த அந்த வாக்கியத்தை நான் சொல்லுகிறேன் ஒரு உலக பிரகாரமான ஒரு வேலை அந்த உலக பிரகாரமான வேலையை முழு பலத்தோடு சரியாக செய்ய முடியாதவங்க ஊழியத்தை செய்யவே முடியாது சார்ஸ் பஜன் சொல்கிறேன் உலக பிரகாரமான ஒரு வேலையை ஒரு வீட்டு வேலையோ இல்லைன்னா ஒரு வீட்டில் போய் பாப்ப வீடு வீட்டுக்குள்ளே போய் ஹவு வேலை செய்கிறதோ இல்லைன்னா ஒரு ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிறதோ இல்லைனா மீன் பிடிக்கிறதோ இல்லைன்னா ஒரு கிளார்க்காக இருக்கோ இந்த வேலையை ஒழுங்காக செய்ய முடியாதவன் ஊழியத்தை செய்ய முடியாது ஊழியத்தை செய்ய முடியாது சார்ஸ் பஜன் சொல்கிற ஏன்னா அதனுடைய பொறுப்பு அதனுடைய பாரம் அந்த மாமனாருடைய ஆட்டையே நீ மேய்க்க முடியலன்னா முப்பது லட்சம் ஜனத்தை நீ எப்படின்னு ஆடே நடத்த முடியலன்னா நீ முப்பது லட்சம் ஜனத்தை எப்படி நடத்துவ மீன் பிடிச்ச மீன் கிடைக்கல கரைக்கு வந்துருக்கிற திரும்ப போய் வலைய போடுங்கிறாரு அது போயா என்னால் முடியாது நான் ட்ரை பண்ண கிடைக்கல அப்படின்னு நீ சொன்னா நீ எப்படி மனுஷரை பிடிக்கல ஆக முடியும் போவோம் மீன் கிடைக்காது ஆத்ம ஆதாயம் ஆகாது நேற்று கூட இந்த விரக்தியை பற்றி சொன்ன பிறகு சார் வந்து பேசினாங்க இவ்வளோ அவங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லி சொன்னேன் ஊழியத்தில் எங்களுக்கு விரக்தி வரும் எவ்வளவோ பேசுகிறோம் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஆயத்தப்படுத்துகிறோம் எவ்வளவோ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் ஜனங்கள் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்களே திருந்த மாட்டேங்கிறாங்களே எது காண்டவரேன்னு அப்படி உட்காந்து கற்றணும் எது காண்டவரில் கஷ்டப்படணும் ஒரு சின்ன சம்பவம் நேற்று ரெண்டு மூணு நாளாக நம்ம விபிஎஸ்ஸு அப்புறம் சனிக்கிழமை ஞாய இப்போ ஒன்றாம் தேதி ஆறாதனை கடுமையாக வாலண்டியர்ஸ் எல்லோரும் உழைக்கிறாங்க அப்படி கடுமையாக உழைச்சிட்டு ராத்திரி கீ கொடுக்கறதுக்காக தம்பி செல்வம் வர்றார் என்னை பார்த்தோன்னே செல்வத்துக்கு பெரிய திருப்தி நம்மளாக ரெஸ்ட் எடுக்க போகிறோம் அவன் இந்த மனுஷன் உட்காந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் இவனுக்கு ரெஸ்ட்டே இல்லையா வா திருப்தியாப்பா நீ ரெஸ்ட் எடுக்க போகிற பாடி அன்றைக்கி யாருப்பா ரெஸ்ட்டு தாரா ஆ திருப்தியாப்பா பெரிய ஆறு வருஷத்தான் சொல்கிறது இவ்வளோ கஷ்டப்படும் அப்போ உலக பிரகாரமான வேலையிலேயே நம்மளால் கஷ்டப்பட முடியலை அப்படின்னு சொன்னால் கத்தோடைய ஊழியத்தை செய்யவே முடியாது ஊழியம் செய்வதும் உழைப்பு தான் பிரியமானவர்களே உழைப்பதே நம்ம களைப்பாக மாறும் அந்த அழைப்பே நம்முடைய பிழைப்பாக மாறும் நம்ம எல்லாரும் கற்றுடைய முகத்தை நோக்கி பார்ப்போம் ஆண்டவரே நல்லா உழைக்க எனக்கு கிருப தாரும் பலன் தாரும் இருக்கிற பலத்தோடு நான் நல்ல வேலை செய்ய குடும்பமான எளிமையின் என்று ஒரு செகண்ட் ஜெபிப்போமா சோர்ந்து போகாதீங்க சோர்ந்து பொருளுக்கு பலன் கொடுத்து சத்துவம் இல்லாதவர்களுக்கு கற்ற சத்துவத்தை பெருக பண்ணுகிறா உங்கள் உழைப்பின் பலனை கற்றவங்க கொடுப்பார் நன்மை குறைபட விட மாட்டார் அல்ல உங்களுடைய உழைப்பை பார்த்து நல்லா பார்க்குற தேவை நீங்கள் மாடி மேய்க்கிறத நீங்கள் ஆடு மேய்க்கிறத நீங்கள் உட்காந்து ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிறத வீட்டில் வேலை செய்கிறத பார்க்குற தேவன் 
கனமான வேலைக்கு என்று உங்களை பிரித்தண்டு பாராளு அவர் உங்களை கொண்டு நிறைவேற்ற வேண்டிய கிரியை நிறைவேற்றுவார் நம்முடைய தேவன் உழைக்கும்படியாகவே நம்மை படைத்திருக்கிறார் அந்த உழைப்பே நமக்கு இழைப்பாறுதலாக இருக்கணும் ஆறுதலாக இருக்கணும் நமக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கணும் அதிகமாய் பிரயாசப்பட்டு கொஞ்சம் இருக்கக்கூடாது அதிகமாய் பிரயாசப்பட்டு கொஞ்சம் பலனை எடுக்கக்கூடாது நம்ம சம்பாதிக்கிறது பொத்தலான பயில போடுறது போல இருக்கக்கூடாது நம்முடைய உழைப்பு கத்தராலே ஆசீர்வதிக்கப்படணும் விதைக்கிறவனாலும் அல்ல நீர்பாய்ச்சிறனாலும் அல்ல விளைய செய்கிற கத்தராலே ஆகும் ஹலே லூயா ஹலே லூயா உங்களை பிரயாசத்தின் பலனை கத்தர் உங்களுக்கு கற்றலையிடுவார் உங்களுடைய கத்தர் மகிமைப்படுவார் இன்னும் மேலான காரியத்துக்கு இந்த கத்தர் உங்களை பிரித்து எடுப்பார் நல்ல விடுதலையோடு கூட கத்தரை ஸ்தோத்தரிப்பார் நன்றி ஆண்டவரே நன்றி ஆண்டவரே நன்றி ஆண்டவரே நன்றி ராஜா நன்றி 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 ஆண்டவரே